Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. É... Uma coisa eu quero falar para vocês, a partir dessa versão nova do Doom Topografia, a, a sessão de superevações é um pedido adicional, ok? Caso o cliente queira incluso no seu Doom Topografia básico, tem um custo adicional aí, tá? Mas o projeto básico do Doom Topografia não vem incluso o super elevações eu vou passar para vocês se você adquirir as super elevações também como proceder para executar as super elevações lembrando em curvas circulares simples né o dum topografia é a nossa topografia fácil no momento só existe curvas circulares simples quero deixar bem frisado isso para vocês para não ter nenhuma dúvida aonde se acessa as super elevações do dum topografia você vai aqui no modo horizontal vamos carregar esse projeto que nós temos aqui nas, na tela do AutoCAD esse alinhamento aqui ó vamos abrir ele aqui é esse daqui ó um topografia 2022 se a gente reparar aqui nós temos dois PI que tem duas curvas certo duas curvas aqui deixa eu dar um zoom aqui para vocês enxergarem aqui ó esse P1 essa curva com com esse raio e aqui com esse outro raio aqui então eu, vou, eu quero incluir uma super elevações nessas duas curvas aqui se você olhar nossas sessões nas estacas aqui ó por exemplo nessa estaca 10 nas sessões geradas aqui na tela do AutoCAD vamos aqui ó você vê que tem caimento dos dois lados não tem sobrelevação nessa estaca aí tá vamos incluir uma sobrelevação nessas duas curvas aí como é que eu faço isso horizontal tem uma guia aqui em cima ó, que se chama sobrelevações tá escrito opcional porque é uma opção do cliente adquirir ou não essa sessão ok quando o cliente adquire essa superelevações também junto com o DOOM aparece essa tela aqui onde é informado todo o PI do projeto então as minhas duas curvas que eu quero estão tá no PI 1 e 2 ok? o que, que eu tenho que informar aqui? os dados da superelevação o que, que é esses dados? é o TG1 que é a tangente 1 a transição que é a TS1 a TS2 e a TG2 que é depois do PT e antes do PC tá então aqui eu seleciono o PI da curva que é PI1 aquela curva e vou e vou incluir os dados aqui ó primeiramente eu tenho que saber qual que é a velocidade de diretriz do meu projeto da minha via tá eu tenho que saber a velocidade que em função da velocidade eu defini o meu coeficiente de atrito aqui embaixo então essa velocidade de diretriz da minha estrada no meu projeto um por 100 km por hora tá então o que, que ele faz o não faz a maneira que você coloca a velocidade ele já calcula o coeficiente de atrito em função desses dados aqui ó tá então vamos acrescentar esse dado aqui que é o tg1 e o ts1 antes do pc o TG1 é o início normal da sessão até o início da superelevação. Vamos pôr, definir essa distância aqui de 20 metros. É claro que eu estou colocando uma medida aleatória. Você vai é, olhar a toda a norma técnica e ver qual que é os TS e TG que deve ser colocado no seu projeto. Em função do sua cor, do seu raio, enfim. É todo, exige toda uma especificação técnica aí de projeto. Então, o meu TG1 vai ser 20 metros. O meu TS1, vamos pôr 20 metros também. E no posterior ao PC, eu tenho o meu TS2. Vou pôr 20 metros. E meu TG2. Vou pôr 20 metros. Vamos deixar os, os quatro valores de 20 metros, tá? Aqui você digita a velocidade diretriz. Porque em função desses dados aqui, do TG1, TG2, TS1, TS2. 
2. Ele calcula o coeficiente de atrito. Tá? Ó, 0,1275. Se você olhar nessa tabela ali de cima aqui, ó, 100 km por hora, 0,12 é 0,13. Redondou para 0,13. Então, aqui em cima já tem uma tabelinha baseada é, na norma do DNR 1975. Tá? Padronizado. Então, ele já calculou para mim aqui, ó. A sobrelevação, que é o E, é a velocidade ao quadrado da estrada dividido por 127 vezes R menos o F. F é o coeficiente de atrito, tá? Da o E, que é a sobrelevação, que é esse resultado aqui, ó. O E. Calculado, beleza? Você adiciona nessa lista lateral esses valores. Só clicar nessa setinha aqui, ó. Vem pra cá. Você pode ver que ele já colocou aqui, ó. Tá na ordem aqui, ó. PI1, 20, 20, 20, que é os valores do TS, TG. Depois, o, o velocidade diretriz da estrada. E coeficiente de atriz e o E, que é esse cálculo aqui que ele fez pra gente, tá? Colocou aqui dos PI1, todos os dados PI. Isso vai ser gravado no projeto horizontal, quando o DUM carregar as sessões, já desenhar a superelevação é certinho e correto para você, tá? Em função desses valores aqui. Vamos fazer o PI2? Só selecionar aqui o PI2, os valores aqui não mudam. Você pode alterar, vamos colocar 15, valor de 15 para a segunda curva nosso projeto alterei o valor lá vou alterar a velocidade vou digitar 100 para ele recalcular para mim o meu e tá? calculou recalculou vou adicionar aqui na lista lá já colocou todos os dados do pi pi 2 aqui na lista para mim tá que o e a forma do e tá aqui ó bem explícita para vocês aqui ó o que que é esse e a tabelinha da, do coeficiente de atriz em função desses dados o DUM coloca calcula para você e coloca nessa lista aqui o qual vai ser salvo no arquivo que o DUM vai interpretar depois no desenho das sessões feito isso pessoal você salva o seu projeto de novo horizontal para o DUM incorporar que é esse no nosso caso é esse beleza Agora eu vou abrir o projeto horizontal referente a esse projeto e vou recarregar o meu horizontal com essas novas informações, que é esse. E salvo ele de novo. Meu projeto vertical, para ser incorporado todo o nosso horizontal que nós mudamos lá. Lembro desse detalhe. Beleza? Agora, é... O que, que eu vou fazer? Eu vou desenhar as sessões agora com esse novo horizontal, com esse novo dado aqui. Vamos lá nas sessões aqui. E selecionar o meu projeto vertical. O meu gabarito. Vamos desenhar as sessões. Vamos formar a estaca inicial. Estaca final. Informar a malha pro DUM e pedir para ele desenhar aqui pra gente, ó. Voltando aqui nas sessões, vamos pegar um exemplo aqui nessa curva aqui, ó. A, a estaca 10, por exemplo, tá então, a curva à direita. Vamos ver a sobrelevação normal no projeto sem sobrelevação. 9, 10. Você pode ver que o caimento está por dois lados aqui, ó. Seja colocar aqui ó, o cursor aqui, ó. Tá sem sobrelevação. Agora vamos nas sessões da direita aqui, ver a estaca 10. Estaca 10 aqui, ó. Eu até coloquei uma linha aqui, você pode reparar que a su superioração está para a direita. Então ela tende a cair para a direita, ok? Então o DUM já pegou todas aquelas 
interpretação do cadastro da superelevação e já jogou nas sessões também. Tá? Se você olhar a nota de serviço, nas sessões aqui, vamos ver, vamos ver ela aqui no, no projeto, é, nas sessões, nota de serviço. Se você olhar a estaca 10, a gente vai notar que tem um, um desnível do, da distância da esquerda para a direita. Então, isso mostra que a super elevação está calculada aí, tá? E o cara, em cima dessa nota de serviço, lança essas cotas aí, esse tacamento aí, tá? Então, bem explicadinho para vocês, um, essa são da super elevação usando o DOOM topografia essa versão atual é né? um módulo opcional que o cliente tem para incluir no seu DOOM topografia ok eu acho que ficou bem explicado aí para você Cê pode reparar que no desenho da seção do, do do projeto vertical no, no quadro da super elevação não existe nada, tá tudo em branco, mas se eu agora desenhar o projeto vertical de novo, vamos desenhar ele aqui, ó. Vamos desenhar aqui do lado. Vocês vão notar que nesse quadro da sobrelevação vai ter alguns valores, que é em função dos dados e você colocou é, no seu projeto foi incorporada a super elevação que é o TS1 TG1 se você olhar agora aqui no quadro ó, a super elevação tem o início da super elevação depois aonde o TS inicia o estacamento e aqui a sublevação que é nessa estaca do PC e aqui também tá sempre antes e depois tem esses valores aqui TS e TG tá tudo aqui esse aqui não existe sublevação e esse quadro aqui já existe sublevação que você nota na nota de serviço ok espero que tenha sido bem explícito para vocês sucinto esse nova sessão do Doom Topografia que é a super elevação dentro do pacote adicional, ok? Se você adquiriu o Doom Topografia no pacote base e quer incorporar a super elevação, entre em contato com a gente que a gente prepara o seu Doom incluso e inclui esse módulo adicional de super elevação tá? do seu projeto. Valeu, até o próximo.